வணக்கம் என் பேர் கிரிஷ் நான் லகரம் சொல்லி ஒரு மூவி டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் படம் ஏப்ரல் பன்னெண்டாவது வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தில் ல நந்தா லீட் பண்ணியிருக்காரு ஈடனுங்கிறவங்க ஹீரோயின் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் புதுமுகங்களாக விஷ்ணு பரத் சந்திரமோகன் மினிஷ் கிருஷ்ணா இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து பால் டிப்போ கதிரேசுங்கிறவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது இல்லாமல் இன்னொரு ஏழு பேர் இருக்குது இன்வெஸ்டராக உள்ள வந்து இது க்ரௌட் ஃபண்டிங் பட்ஜெட் மாதிரி தான் ஆரம்பித்து இந்த படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் மியூசிக் வந்து தரன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு பாட்டு தான் படத்தில் இது பிஜிஎம்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற மூவினால் ஸோ சாங் ஒன்று தான் படத்தில் வச்சுருக்கோம் ஹரிச்சரனும் ஸ்வேதாமாவனும் பாட்டு பாடியிருக்காங்க இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எதுவுமே பண்ணலை நான் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பைலட் மூவி எடுத்துருவா அப்படின்னு வாங்க ஸோ ஒரு பைலட் மூவி எடுக்கணுனாலே கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரே செட்டப்பில் ஒரு ஒன் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஒரு பைலட் மூவி பண்ண முடியும் ஸோ பைலட் மூவினாலே ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நம்ம படத்தை பண்ணி போய் காட்டினா தான் அவங்க அதுக்கு அப்ரூவலே கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ஆப் அந்த ஒரு நாற்பது நிமிஷம் எடுக்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டால் ஏன் ஒரு படமே எடுத்துட முடியாது அப்படின்ற ஒரு தாட் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த லகர மூவி வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா மூவியில் படத்தை பட்ஜெட்டில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டில் பத்து லட்சம்னாலே வந்து ஒரு ரூமுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ஆஃப் ஸ்டோரியிலே வந்து பண்ண பண்ணால் அது வந்து யூஸ் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே அதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் அதில் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இது வந்து ஒரு ட்ராவலான ஒரு ட்ராவல் ஸ்கிரிப்டாக அந்த பத்து லட்சத்தில் எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ட்ராவல் ஆனது லகரம் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் எதுக்குன்னா இப்போ என்ன முதற்கொண்டு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு ஈஸியாக அந்த லெட்டர் வந்து வாயில் வராது பட் அதுதான் நம்ம தமிழோட ஒரு சிறப்பான லெட்டர் ஸோ அந்த வேர்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த டைட்டில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுது கதை வந்து ஒரு புதையில் நாலு பேர் தேடி போகிற மாதிரி க போகிற மாதிரியான ஒரு கதை இது வந்து மகாபாரத காலம் ராஜராஜ சோழன் இந்த மாதிரி நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கலான விஷயங்களில் வச்சு ட்ராவலார ஒரு கதை களமாக இருக்கும் ஸோ அதில் இப்போ அந்த புதையில் பாதுகாத்துட்ருக்க ஒரு அமைப்பு பேர் லகரம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஷனாக கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது சரி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பெக்குலரான வேர்டு கிடைச்சா ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ கிடைச்ச ஒரு வேர்டு தான் லகரம் ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிமோ நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய உங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் கிடச்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால் எதாவது சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் தான் பத்து லட்ச ரூபாவில் படம் பண்ணுறதே வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி தான் ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட்டு இப்போ ஸ்னீக் பிக்லாம் பார்த்துருப்பாங்க மக்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குவாலிட்டிக்கும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ அந்த பட்ஜெட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்த எனக்கு இருக்கிற பெரிய டிஃபிகல்ட்டியாகவே இருந்துச்சு பட் அதில் அதை தாண்டி வெளில வர்றதுக்கு எனக்கு நந்தா சாரு தரன் இவங்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ என்னோடய கெரியருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் மேலே வர்றதுக்காக அவங்களோட சைட்லேருந்து இப்போ இது நந்தா இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பாசிபிள் இருந்திருக்காது ஸோ நந்தா சார் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல மைனஸ் ஆகும்போது இல்லை பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் நம்ம உன்னோட கெரியருக்கு நாங்கள் ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ட்ராவலில் இந்த ஜேர்னி போச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுன்ற தாட் அந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அந்த தாட் வந்துருச்சு நமக்கு ஏன்னா நிறைய படங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எடிட்டிங் நல்லா தெரியும் ஸோ எடிட்டர் ஆகலாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நிறைய படங்கள் பார்க்கும் போது அதில் உள்ள அந்த டெக்னிக்கல் விஷயம் இன்னும் உள்ளே போய் அத்தனை பேரையும் வந்து ஒர்க் வாங்குறது எவ்வளோ க கஷ்டம் தெரியும் போது சரி நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ரா அப்படின்ட்டு மெக்கானிக்கல் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ வழக்கம் போல் வினை தாண்டி ஒரு வேலை கௌதம் சார் வாணியில் சொன்னோம்னா செகண்ட் இயர்லேயே டிஸ்கவுண்டி பண்ணிவிட்டு சினிமா அப்படின்னு சொல்லி வந்தது தான் இந்த ஜேர்னி ஸோ எட்டு வருஷம் இந்த இப்போ லகரம் ஜேர்னி வந்து எனக்கு ஒரு எட்டு வருஷம் ட்ராவல் ஆச்சு வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு <laughs> பட் அந்த கதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகல ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூனால கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆச்சு ஸோ அப்போ
காமெடி படம்னா கண்டிப்பாக செம்மையாக பண்ணுவார் இது ஒரு பொதையை தேடி போகும்போது ஒரு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இது பழைய காலத்தில் இந்த நைன்டிஸ்லேயும் நிறைய படங்கள் வந்து வந்திருக்கு ஸோ நம்ம படத்தில் என்ன ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பழைய புதையல் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி பேஸ் பண்ணதாக தான் இருக்கும் அதில் ஒரு சீரியஸான அந்த புதையில் பற்றி எது இருக்காது ஒரு தங்க புதையில் தேடி போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான இருக்கும் பட் இது அப்படி இல்லை இது ஒரு நாவலை வந்து மையமாக வச்சு தான் இந்த படத்தை நான் எடுத்தேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து இப்போ நம்ம இங்கே இருக்க சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் இப்போ கரண்டான ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தை ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணி அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா எங்கள் கதை பஞ்சங்கிறது நிறையவே வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம ரைட்டர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு முன்னாடி உதிரி பூக்கள் முள்ளு மலரும் இந்த அந்த டைமில் வந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டர்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க படங்கள் ரொம்ப இப்போ வரைக்கும் அந்த படத்தோட பேரை சொல்கிற அளவுக்கு அது நிலச்சி நிற்குது பட் போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படத்தை வந்து இந்த வாரம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரேஸில் ஓடிட்டுருக்கோம் கமர்ஷியல் ரேஸில் ஓடிட்டுருக்கனால ஒரு கதைக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை பட் நீங்கள் மலையாளத்தில் இல்லை மற்ற பாலிவுட்லாம் போனீங்கன்னா ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் நம்மளை சுற்றி கதை நிறையவே இருக்குது நான் இப்போ எனக்கு ஸ்டோரி பண்ண தெரியும் ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ண தெரியும் பட் நானே அது எல்லா கிரெடிட்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இன்னொருத்தரோட ரைட்டர் சப்போர்ட் உள்ளே வரும்போது ரெண்டு பேர் உள்ளே சேரும்போது இப்போ என் நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா அதில் வந்து பட்ஜெட்டோட கன்ஸ்டைன் என்னென்னு யோசிப்பேன் நான் இப்போ என்னோட ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ தான் வச்சிருக்காரு இதுக்குள்ளே கதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு தான் வேலையே பண்ணுவோம் பட் ரைட்டருக்கு அது கிடையாது அவங்க ஃபுல் ஃப்ரீடமாக வந்து அவங்க பட்ஜெட் எதையும் யோசிக்காமல் ஒரு கதை எழுதிடுவாங்க அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரதுங்கிறது நம்ம அடுத்த ப்ராசஸாக பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இது ஒரு நாவல் அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த படத்தை எடுத்தது இது டேவன் சிகோட் நேஷ்னல் ட்ரெஷர் அந்த மாதிரியான ஒரு புதையல் சம்பந்தமாக இருக்கும் ஏன் அந்த மாதிரின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா அந்த படங்கள்லாம் வந்து ஒரு கதை அந்த புதையல் பற்றினா அந்த புதையல் பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர வேறு எங்கேயுமே வெளியில் ஜேர்னி ட்ராவல் ஆகாது அது ஒரு சீரியஸாக அந்த புதையல் சம்பந்தமாக இருக்க க்ளூஸு அதுக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்கு இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் அதோட ட்ராவல் இருக்குமே தவிர நம்ம அடிஷ்னலாக வந்து இங்கே இருக்கிற கமர்ஷியல் லிமிட் எதுவுமே வராது ஸோ அந்த மாதிரி தான் லகரமும் லகரம் வந்து இந்த படத்தில் எந்த புதையல் பற்றி சொல்கிறோமோ ஓப்பன் ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஆரம்பித்து எண்டு வரைக்குமே அந்த புதையலோட ஜேர்னியாகவே தான் இருக்கும் ஃப்ரம் சென்னையில் ஆரம்பித்து இந்த படம் வந்து தஞ்சாவூர் டூவர்ட்ஸ் வந்து விசாகப்பட்டினம் அண்டு காஞ்சிபுரம் தஞ்சாவூர் இப்படி ஒரு ட்ராவலாகவே தான் இந்த படம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்டுக்காக தான் ஹோம் ஒர்க்கே பண்ணது ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணுற முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த என்னென்னா இப்போ கூட நான் யோசிப்பேன் இந்த கதையை வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் மூவ் பண்ணுறது ஒரு தப்பான விஷயமா இருக்குமோ அப்படின்னு தோணும் பட் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா ஈஸியாக வந்து என்னை சுற்றி ஒரு ஒரு குஷன் சேரில் போய் நான் உட்காந்துட்டு ஒரு விஷயத்த செய்கிறேன்றது அது யார் வேணாலும் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பட் என்ன பண்ண முடியாதோ அதை பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் திங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் இந்த பட்ஜெட்டுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எனக்கு கிடச்ச எனக்கு உள்ள ரொம்ப டஃபான ஒரு விஷயமாவே இருந்துச்சு சினிமாக்குள்ள வார்த்தைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனை கண்டிப்பாக ஒருத்தர் இருப்பாங்க இவங்களை பேஸ் பண்ணி தான் மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி அது சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் தான் யாரும் சொல்லுவீங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் நம்ம சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக பட்டு இங் நான் ஃபாரினில் வந்து இப்போ இரானியன் டேரக்டர் சைக்கிளிஸ்ட் மூவி டேரக்டர் அவரோட படங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுன்னா அவரோட ஆர்டிக்கல் ஒன்று படிச்சிருக்கேன் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா லைக் அவங்க குருவே வந்து ஒரு ஏழு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த ஏழு பேர் தான் வந்து அதில் ஒருத்தருக்கு கார் ஓட்ட தெரியும்னா அவர் கேமராவும் பண்ணுவார் ஒருத்தருக்கு சமைக்க தெரியும்னா அவர் ஆர்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுவார் ஸோ எல்லாருமே அந்த குருவை சேர்ந்து பண்ணிட்டுருப்பாங்க அவங்க எடுக்கிற படம் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவார்டு கிடைக்கும் ஒரு நல்ல ரெகனைஷன் கிடைக்கிற ரீச் ஆகிற படமாக இருக்கும் ஸோ அவர் தான் அந்த கதையை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் நம்மளை தேடி கதைகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவரோட ஆர்டிக்கலை வந்து ஒரு மென்ஷன் ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அவர் ஒரு தடவை சென்னை வந்த டைமில் நம்ம சாலிகிராமம் பக்கத்தில் ஒரு ஜூஸ் கடை போய் ஜூஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாராம் அந்த டைமில் வந்து அவர் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பையன் வந்து அப்ரோச் பண்ணி ஜூஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி சுரண்டி கேட்டானா அவர் திரும்பி பார்த்துட்டு ஜூஸ் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாராம் அந்த ஜூஸை எடுத்துகிட்டு அந்த பையன் வந்து ரோடு கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அவன் வழக்கமாக உட்கார்ற
மக்கள் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல கதைக்கு எப்போவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் டவுட்டே கிடையாது அது இப்போ நீங்கள் வந்து கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணி க கதை நல்லாலனா அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க அதே உள்ள க நீங்கள் விஷுவலாக வந்து பெருசாக அப்படியே பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் ஒரு பெரிய கேமரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன கேமராவில் பண்ணி நல்ல கதை இருந்துச்சு மக்களோட மனசை வந்து டச் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த படம் வந்து நிச்சயமாக அவங்களால கொண்டாடப்படக்கூடிய படமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து கரெக்டாக இங்கே இல்லை அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா படத்துக்குமான ரீச் இருக்கும் ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒரு <laughs> 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 இப்போ அடுத்து சேம் இந்த லகரமோட ரைட்டர் கவா காம்சன்ற ரைட்டர் தான் லகரம் நாவல் எழுதுனாங்க ஸோ அவங்களோட அடுத்து அவங்களோட டையப் பண்ணி இப்போ அடுத்து யாத்திரிகன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ யாத்திரிகைங்கிறது நாங்கள் டம்மியாக வச்சுருக்க பேர் ஸோ அதோட ட்ராவல் வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஒருத்த எல்லாத்தையும் வெறு வெறுத்துட்டு இந்த ஊரை விட்டே போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு அன்பேசிவ மாதிரியான ஒரு ஜேர்னியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது அதுல இருந்து யார் ஹீரோ சூஸ் பண்ண ஐடியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் படம்ன்றது எனக்கு அது என்னன்னே எனக்கு தெரில அந்த வரைவே எனக்கு கரெக்டாக அது தெரில பிகாஸ் இங்கே கமர்ஷியல்ன்றப்ப சண்டையாக சொல்கிறாங்களா என்ன சொல்கிறாங்கன்றது எனக்கு கரெக்டாக தெரில ஸோ நான் எதை யோசிக்கிறேன்னா மக்களுக்கு பிடிச்சி மக்கள் கொண்டாடினாலே அது கமர்ஷியல் படம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஹீரோஸ் இவங்களும் நினச்சிட்டு போகக்கூடாது கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த கதைக்கு இந்த கேரக்டர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க தான் ஹீரோவாக இருக்கும் ஸோ லகரம் மூவி ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ வேர்ல்டு வைடு எல்லா இடத்துலையுமே படம் வருது பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சம்மரில் வந்து எப்படி இந்த படத்தில் நாலு பேர் புதையல் தேடி போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த சம்மரில் லகரத்தை தேடி போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள்